Nord America siete collegati via satellite con l'Italia per seguire le vicende dell'incontro di cartello della settima giornata del girone di ritorno allo stadio olimpico di Roma, stracolmo di gente per un incasso record assoluto del campionato italiano, si affrontano Roma e Juventus per quella che molti hanno definito la partita dell'anno, la partita dello scudetto. La Roma è prima in classifica con 5 punti di vantaggio sulla Juventus, a 8 giornate dalla conclusione, chiaramente l'esito di questa partita potrebbe essere decisivo. Si gioca in una giornata primaverile con terreno perfettamente agibile e con una splendida cornice di pubblico. Nel primo tempo la Roma è stata schierata da Nils Lidl, ma la destra dei vostri schermi in questa formazione che è completamente rivoluzionata rispetto a quella che è stata per tanti mesi la formazione tipo. Giocano Tancredi numero 1, Nappi numero 2, Vierkovod numero 3, Righetti numero 4, Falcao numero 5, Mal e Nela numero 6, Baligi numero 7, Ancelotti numero 8, Ruzzo numero 9, Di Bartolomei numero 10, Conti numero 11. Mancano dunque Proasca, Maldera e Iorio rispetto alla formazione tipo di quest'anno. La Roma adesso sta per beneficiare di un calcio di punizione che sta per essere battuto dal suo capitano Agostino Di Bartolomei che è ritornato a centrocampo. In questa partita batte la punizione di Bartolomei, nessuno interviene sulla traiettoria, palla che finisce direttamente sul fondo, dietro la porta difesa dal portiere Juventino Zoff che nella settimana scorsa ha compiuto 41 anni. La Juventus è stata schierata da Trapattoni con questa formazione. Numero 1 Zoff, numero 2 Gentile, numero 3 Cabrini, numero 4 Bonini, numero 5 Brio, numero 6 Scirea, numero 7 Bettega, numero 8 Tardelli, numero 9 Rossi, numero 10 Platini, numero 11 Boniek. Dunque confermata la formazione juventina, completamente rivoluzionata quella giallorossa. Dopo la sconfitta di mercoledì qui all'Olimpico in Coppa contro il Benfica nei quarti di finale della Coppa UEFA, Lidl ha preferito cambiare parecchio nella sua formazione avendo ravvisato dei sintomi di stanchezza in alcuni elementi. Un affondo di Bonini adesso viene fermato da Righetti, la palla è proseguita da Bettega verso Tardelli, quindi Platini va al tiro, Platini conclusione del francese dopo 2 minuti e 40 sul fondo. Platini che è stato mercoledì il grande ispiratore della vittoria in Coppa dei Campioni della Juventus a Birmingham contro la formazione dell'Aston Villa che detiene il trofeo della Coppa dei Campioni vinto l'anno scorso. La Roma è schierata a zona con Nappi sulla fascia destra, numero 2, Nela difensore sinistro, numero 6, Righetti numero 4 e Vierkovod numero 3 difensori centrali. A centrocampo Ancelotti che adesso ha servito Di Bartolomei, lo stesso Di Bartolomei, Valigi col numero 7 e Falcao. Di raccordo gioca Bruno Conti, di punta Roberto Pruzzo, numero 9. Falcao assume una posizione molto più avanzata e infatti adesso lo vedete nell'area di rigore Juventina, quasi di appoggio a Pruzzo. Tira ancora Di Bartolomei, respinta la palla raccolta da Ancelotti, ancora respinta sul colpo di Ancelotti, poi c'è un colpo di testa di Di Bartolomei, un intervento di Brio, la palla è raccolta ancora da Nappi a beneficio di Pruzzo, spostato sulla faccia destra, intervento di Brio su Pruzzo, ammonito. Dopo 4 minuti ammonito Brio. intervento duro su Pruzzo ancora un calcio di punizione dunque in favore della Roma sempre Di Bartolomei e sempre vediamo Falcao in posizione di centravanti colpo di testa è di Ancelotti che ha preceduto Tardelli ma la traiettoria era alta sulla traversa il colpo di testa di Ancelotti dopo 4 minuti e 40 secondi. ...905 milioni di incasso, record per il campionato di Serie A italiana, per la prima volta vengono superati 900 milioni. Tardelli. 
passaggio di ritorno ancora verso Marco Tardelli che tenta ancora di proseguire il triangolo con Rossi, c'è un intervento di Viarco Vod su Rossi e Barbaresco di Cormons che dirige l'incontro, ha comandato il calcio di punizione in favore della Juventus, avanza a batterlo Claudio Gentile. Colpo di testa di Di Bartolomei, Falcao, ancora un altro colpo di testa, quindi la palla è appoggiata verso Pruzzo, con la, con, con la collaborazione di Valigi, l'azione poi proseguita da Nela, Pruzzo va al centro, è un po' solo, il cross di Nela, Bonini tocca, esce Zoff e para su Pruzzo, dopo che la palla crossata da Nela era stata alzata a campanile da Bonini. Bettega. Contrasto irregolare su Bettega da parte di Valigi, calcio di punizione in favore della formazione bianconera. Platini. Bettega. Un tackle di Ancelotti, poi Boni che fa proseguire Cabrini. C'è un fallo in ripiegamento su Cabrini, ancora un calcio di punizione. Primo gol segnato in Serie A a Torino in vantaggio il Cagliari. Cagliari 1, Torino 0. Cabrini batte il calcio di punizione per la Juventus. Esce Tancredi, fa sua la palla, precedendo Boniek che era andato in fondo alla traiettoria per raccogliere il lungo traversone di Cabrini Pruzzo non ha conservato il pallone che gli era stato servito da Nappi la Roma sta schierando in questo momento Falcao centro avanti Pruzzo alla destra Conti alla sinistra Scirea Tardelli Brio che si è spostato, Brio marca Pruzzo a uomo per cui Brio si sposta quasi a fare il terzino sinistro essendo Pruzzo quasi sempre spostato sulla destra. Scirea verso Gentile alle prese con Bruno Conti, alla meglio Gentile un duello in chiave azzurra, Righetti alle prese con Rossi e Righetti lascia che la palla esca innocua sul fondo la rimessa in gioco di Tancredi Nappi Di Bartolomei Ancelotti Bruno Conti Ancelotti fermato irregolarmente Ancelotti era stato anche Platini nel raddoppio di marcatura sul numero 8 giallorosso, Barbaresco comanda un altro calcio di punizione in favore della Roma, siamo a circa 25 metri dalla porta difesa da Zoff che sta piazzando la barriera, c'è anche Boniek che è andato a infoltire la barriera, vedete inquadrato Zoff che dà disposizioni davanti alla sua barriera, c'è soltanto Di Bartolomei come specialista non essendoci Maldera che è in panchina c'è anche Falcao che tenta la sorpresa come aveva fatto con la partita con l'Inter quasi della stessa posizione ma questa volta Zoff era più pronto e la punizione di Falcao che era ugualmente finita nello specchio della porta è stata ben controllata al nono minuto del primo tempo da Zoff in colpo di testa di Bonini Bettega, Bonini, Bettega Boniek Platini arretrato, il francese ispira la manovra come ha fatto nella partita contro l'Aston Villa di Bartolomei che gioca piuttosto arretrato anche lui Falcao che invece è molto avanzato e quasi sempre si trova a fare il centro avanti Pruzzo fermato da Brio Cirea Gentile anticipo da parte di Viercovod 
da Falcao invito all'azione in attacco di Nappi Ancelotti fronteggiato da Bonini palla che finisce in fallo laterale ma c'è la punizione per l'intervento di Ancelotti su Bonini battuta la punizione la Juventus manovra con Zibniev Boniek Ancelotti intercetta Boniek e Bettega Cabrini Brio Gentile Rossi interviene Viercovo e ferma Boniek e serve Bruno Conti scatta Nela Boniek e Conti preferisce un lancio in profondità verso il centro dove non può ovviamente arrivare Pruzzo per il pallone troppo lungo Bettega Bonini lo ferma Falcao di Bartolomei Nappi Ancelotti di Bartolomei Falcao di Bartolomei preso in contropiede Ancelotti sul lancio di Di Bartolomei esce Zoff Scirea c'è vicino Gentile Scirea invece imposta più in profondità verso Rossi a Gentile che non riesce a mantenere in campo la palla proprio davanti alla panchina giallorossa la rimessa in gioco è di Conti è scattato anche Valigi trascinandosi a dietro Bonini proprio la palla è indirizzata su Valigi Conti di Bartolomei Nela Valigi Ancelotti si ostacolano e si danneggiano un po' i due di Bartolomei Nela scattato nella posizione di Ala non riesce ad agganciare il pallone sulla fascia sinistra dove è tornato Nela che è un po' nel suo ruolo naturale trova più possibilità di scattare come Ala anche se adesso vediamo che continua a toccarsi la coscia destra dove da qualche giorno risente di un indolenzimento muscolare Pruzzo un po' chiuso nella posizione di ala destra manovra che probabilmente nelle intenzioni di Lidolm deve servire a portare fuori Brio dall'area di rigore quindi ad abbassare nel centro dell'area la quota, l'altezza dei difensori bianconeri per poter sfruttare meglio qualche cross di Bartolomei Nela ritarda un po' il cross Falcao Rossi Boniek scattano Bettega e Cabrini Boniek invece apre per Tardelli Gentile Conti gli ruba un pallone Scirea poi riesce a recuperare ancora Gentile Tardelli attaccato da Pruzzo regolarmente Di Bartolomei recupera la palla serve Ancelotti attaccato Ancelotti da Rossi quindi take il vincente di Rossi a beneficio di Tardelli che fa proseguire Bettega Cabrini Platini Tardelli, Scirea che è venuto in avanti sganciamento del libero fermato da Ancelotti recupero da parte di Bettega intercetta invece molto bene Nappi per un tentativo di scatto da parte di Pruzzo, Nappi ha rinviato fermando l'azione però non ha costruito e si lamenta Pruzzo del lancio un po' troppo in profondità. Bettega, anticipo di Righetti, ottimo. Finisce poi per perdere la palla Righetti perché 
attaccato irregolarmente da Cabrini e Barbaresco comanda il calcio di punizione in favore della Roma siamo al quarto d'ora del primo tempo 0-0 all'Olimpico fra Roma e Juventus di Bartolomei è troppo lungo il lancio verso Falcao controllato da Brio da Bonini anzi Falcao come vi dicevo fa il centravanti fa l'attaccante costringe Brio costringe Bonini a una posizione più da difensore che da centrocampista mentre Brio è costretto a fare il terzino e non lo stopper centrale perché Pruzzo è quasi sempre sulla fascia destra Scirea Pierco Vod colpo di testa poi di Falcao che serve Ancelotti Ancelotti ha un controllo difficoltoso e Scirea risolve la questione evitando rischi maggiori servendo indietro Zoff che ha messo in azione Brio Platini arriva Nela a chiudere su Gentile che si proiettava anche lui a fare l'ala sia Nela che Gentile sono giocatori con caratteristiche sia difensive che offensive quindi si trasformano da difensori in attaccanti e viceversa batte la punizione Gentile il lungo spiovente verso Bette che ha scavalcato lascia la palla a Boniek che ripropone un tiro cross con palla direttamente sul fondo prestazione Juventina con tiro di Boniek dopo 16 minuti e mezzo Righetti riceve da Di Bartolomei e lascia la prosecuzione dell'azione allo stesso capitano giallorosso. Per Conti, manca il controllo Conti, era stato pescato molto bene da Di Bartolomei. In velocità Conti ha mancato l'aggancio, forse indeciso fra il controllo della palla o la voglia di crossare subito di prima. Del resto era anche in fuorigioco, infatti vediamo che... Barbaresco ha comandato la punizione, battuta fra Scirea e Zoff, dello stesso Zoff che adesso si accinge al rinvio, oltre la metà campo nella zona di Nela che colpisce di testa, Falcao è spinto da Bonini e la Roma batte un calcio di punizione, Valigi Falcao, si allarga la manovra con l'inserimento di Nappi, ex Perugino, intanto c'è uno scontro Brio-Pruzzo con Pruzzo che va a terra ma l'arbitro che ritiene regolare l'intervento e quindi soltanto rimessa dal fondo per la Juventus di Bettega verso Cabrini palla che finisce però in fallo laterale il colpo di testa era stato chiaramente di Bettega quindi la rimessa con le mani è della Roma la effetto a Michele Nappi ex Perugino Righetti Di Bartolomei ancora un lancio lungo di Di Bartolomei esce Zoff protetto da Scirea sempre su Falcao che in pratica è la punta più avanzata dello schieramento giallorosso completamente rivoluzionato l'assetto tattico della Roma verso Bettega il rinvio su, di Bet su Bettega interviene Righetti che quasi lo marca a uomo Nappi Cabrini Bettega Bonini Platini il passaggio verso Rossi, respinto, Platini recupera, ancora un anticipo da parte di Nappi che poi difende la palla dall'attacco di Bonini ma lo perde su quello di Rossi, anzi di eh, Platini, nella mischia davanti all'area di rigore esce, palla al piede Falcao, prosegue Nela, fronteggiato da Gentile che lo mette a terra di punizione in favore della Roma fallo di Gentile su Nela
Barbaresco allontana Tardelli e Gentile che stanno nella barriera di fronte a Bruno Conti che batte il calcio di punizione. Lungo spiovente arriva la palla nella zona di Zoff che esce, non colpisce la palla, che è alta però anche per Pruzzo. Colpito Pruzzo al capo dall'uscita a valanga di Zoff che ha travolto tutti mancando la palla. Il rinvio della difesa bianconera in fallo laterale, ha rimesso in gioco di Nappia di Bartolomei che apre il gioco nuovamente sulla fascia sinistra per l'avanzata di Sebino Nela. Ha intercettato Tardelli, ha completato il disimpegno gentile. Tardelli. Vod anticipa Rossi ma è irregolare il suo intervento e l'arbitro comanda il calcio di punizione per la Juventus. Batte Claudio Gentile. Lungo esce Tancredi sul lungo spiovente di Gentile e rimette in gioco verso Nappi Di Bartolomei da Di Bartolomei partono quasi tutte le azioni arretrate della Roma è il regista nella propria tre quarti mentre Falcao fa la punta Righetti in pratica copre il ruolo di libero ma fa più un difensore sull'uomo che un libero tradizionale Ancelotti vince due tackle su Boniek e su Tardelli prosegue, scatta Falcao ma Boniek gli intercetta il traversone e poi ancora Boniek va a bloccare Ancelotti mettendo la palla in fallo laterale la rimessa in gioco di Nela di Bartolomei Nappi ancora un cross verso la zona di Conti attaccato da Bonini mantiene in campo la palla Gentile Tardelli Scirea attaccato da Conti ancora prudenzialmente indietro a Zoff Tardelli Rimpallo favorevole a Boniek, Falcao, Ancelotti, torna a distendersi in avanti la Roma, Ancelotti verso Pruzzo, molto isolato in attacco Pruzzo, l'assenza di Iorio, tanto c'è un fallo durissimo di Gentile su Pruzzo, è già stato ammonito Brio per una serie di falli su Pruzzo, adesso anche Gentile ha un po' esasperato la durezza dell'intervento. Batte Bruno Conti il calcio di punizione, Gentile estremamente ravvicinato, Barbaresco lo richiama e Platini poi lo porta dietro per evitare magari ammonizioni, ecco la punizione di Conti messa fuori area, raccoglie la palla però di Bartolomei Valigi pronto il traversone a seguire un po' troppo lungo verso la zona di Pruzzo su cui arriva in anticipo ovviamente Gentile questa azione al ventiquattresimo del primo tempo sempre 0 a 0 all'Olimpico fra Roma e Juventus Zoff Brio, Zoff Nappi manca l'intervento, Bettega, la palla però era in fallo laterale, rimessa in gioco di Valigi per Di Bartolomei, ancora un lancio lungo verso Falcao, colpo di testa di Scirea, raccolta la palla fuori da Pruzzo, ha servito Conti, tenta il tiro al volo Conti, arriva Zoff all'angolo e manda in corner, è il primo calcio d'angolo della partita, 24esimo e mezzo primo angolo della partita è Corre della Roma su una deviazione provvidenziale di Zoff sul tiro da fuori aria di Bruno Conti. È la prima cosa di pericolo della giornata. 
batte ancora Bruno Conti testa di Nela e poi Righetti si abbassa forse una sua deviazione sarebbe stata più pericolosa per Zoff che non il primo colpo di testa di Nela che era abbastanza debole che Zoff ha potuto infatti controllare Scirea Tardelli Scirea Bettega Rossi c'è un intervento su Rossi di Nappi e c'è un calcio di punizione in favore della Juventus Gentile in possesso della palla adesso Boniek Falcao ha intercettato il tentativo di passaggio di Boniek c'è un fallo di Platini su Falcao calcio di punizione in favore della Roma Falcao nella Falcao ancora un'apertura sulla destra per Nappi Baligi Falcao cerca di fare una finta a beneficio di Ancelotti che non può scattare però sul pallone troppo lungo Gentile Scirea attaccato da Conti poi anche da Ancelotti ma difende la palla e serve Platini lancio lungo di Platini recupero di Nappi in anticipo su Bettega e Nappi poi manda in fallo laterale rimessa in gioco per la Juventus verso Rossi che si muove molto poi viene servito Bettega ha intercettato Di Bartolomei, Bettega ancora, un tiro di Tardelli, la parata di Tancredi. Di Bartolomei. Baligi, Di Bartolomei. Bruno Conti. Celotti serve al centro Ancelotti mentre tutti i suoi compagni da Falcao a Pruzzo si erano invece allargati quindi si perde innocuo il lancio di Ancelotti al ventottesimo del primo tempo Platini di Ercovod Platini ha recuperato Boniek che è stato fermato poi da Nela che viene fermato irregolarmente da Platini ancora una punizione in favore della Roma un ritmo non elevatissimo di gioco con due squadre che finora hanno dimostrato di avere più paura di perdere che voglia di vincere ma è una sensazione limitata a, prima, a questa prima mezz'ora di gioco Nappi, Valigi Ancelotti di Bartolomei Nela testa di Scirea aggancio di Paolo Rossi prosecuzione di Michel Platini apertura per Antonio Cabrini Bettega Vincio Tegel su Baligi un secondo intervento di Viertovod è giudicato irregolare da Barbaresco che comanda la punizione, l'intervento di Falcao era, comanda la punizione in favore della squadra bianconera. Ha battuto Rossi, Platini, Gentile, Conti lo ferma in fallo laterale, all'altezza della panchina di Trapattoni, che ha a sua disposizione Bodini, Prandelli, Furino, Marocchino e Galderisi. Nela, Conti. C'è un fallo su Conti. E la panchina della Roma ci sono invece Superchi, Maldera, Faccini, Chierico e Iorio. Come si vede Proasca non è nemmeno in panchina. Conti, Pruzzo. 
toglie il pallone prima Gentile, poi Tardelli, ora la manovra è di Bonini, Scirea, Cabrini, Bettega, Brio, Tardelli, Bonini, Gentile, Rossi, Tardelli, Bettega, Rossi, Tardelli, sulla finta di Rossi, Platini, passaggio di ritorno verso Tardelli, un po' troppo lungo, ne approfitta Nela, sbagliato poi il rinvio, raccolta la palla da Platini verso Rossi e Righetti e Viercovod fermano Rossi sul limite dell'area di rigore, servono indietro Tancredi che rilancia lo stesso Righetti di Bartolomei Falcao marcato uomo da Bonini Viercovod c'è la punizione per il fallo su Falcao da, eh, di Bartolomei a Valigi di Bartolomei Nappi si avvede in ritardo Nappi sta per perdere la palla la perde ma la recupera di Bartolomei che ha servito ancora Valigi è troppo corto il passaggio di Valigi a Nappi ha potuto intercettare la difesa juventina salvando la situazione Bonini in pressing lo attacca Pruzzo Cabrini Bettega Scirea Cabrini Scirea sbagliato il passaggio, ne approfitta Pruzzo, è solo, aspetta qualche compagno, arriva Valigi, passaggio di ritorno, si perde, Tardelli può recuperare con un po' di affanno la difesa juventina che favorita da qualche imprecisione degli attaccanti giallorossi, ha recuperato, ha un errore in un passaggio, mentre adesso c'è Platini che viene fermato molto bene da Righetti. Si distende in avanti lo stesso Righetti, fa proseguire Ancelotti, si piazzano Pruzzo e Falcao, Pruzzo anticipato da Brio sul passaggio basso di Ancelotti, servizio per Boni che cerca di scavalcare Nela ma in seconda battuta Vierco Vodde lo ferma in fallo laterale, colpo di testa di Nela che ha intercettato, Righetti... Lasciando qualche perplessità, essendo apparso a parecchi che fosse in anticipo il giallo rosso e non lo Juventino. L'arbitro comunque ha segnato la punizione in fuori della Juventus e siamo al 33 e mezzo del primo tempo. Punizione per la Juventus, punteggio di 0 a 0, ci sono Boniek, Gentile, Cabrini sulla palla, Cabrini è un buon tiratore ecco infatti la palla verso Cabrini il cui sinistro viene rimpallato dalla barriera e va in fallo laterale rimessa in gioco di Gentile Platini Gentile Ancelotti ferma Bonie che poi controlla bene la palla lo scatto di Ancelotti fermato irregolarmente da Scirea Ancelotti aveva scavalcato, Scirea era l'ultimo difensore, anche se Ancelotti si trovava ancora una quarantina di metri abbondanti dalla porta di Zoff, comunque fallo di Scirea su Ancelotti, calcio di punizione, Conti lascia che se ne incarichi qualcun altro, vediamo Nela e Di Bartolomei che si avvicinano nella zona del pallone, sarà il lancio lungo di Di Bartolomei in aria, verosimilmente per questa punizione, ecco infatti salta o cerca di farlo Falcao, chiuso fra tre avversari, erano Bonini, Brio e Scirea che lo hanno ingabbiato impedendogli di arrivare su un pallone del resto molto alto fuori della portata. Gentile, 
Bonini Falcao interviene alle sue spalle gli ruba il pallone Nela Nappi Valigi Nappi guadagna qualche metro Nappi ma non riesce a trovare lo spazio per il traversone serve poi Righetti ci prova Righetti palla intercettata da Bettica colpo di testa di Scirea che mette fuori area torna però nella zona di Nappi rimasto nella posizione di ala destra tenta l'affondo Nappi evita Bettica effetto poi il traversone verso Falcao scivola Scirea recupera però Bonini di Bartolomei Righetti nettamente in anticipo su tutti c'è anche di Ercobod non è scattato il contropiede bianconero Valigi Nappi questa volta è Bonic che lo ferma e comunque lo disturba e Nappi evita rischi serve indietro un po' troppo lungo da Righetti a Di Bartolomei Righetti Valigi Di Bartolomei Gentile Boniek Bettega Vince Nappi un bel contrasto servito molto bene Conti che cerca lo spazio per il tiro poi preferisce crossare verso Ruzzo che alza è pressato, non può fare altro cercare di far proseguire l'azione ci riesce infatti la palla resta ai romanisti con questa manovra ora di Ancelotti il cross di Ancelotti è troppo lungo colpo di testa di Scirea fuori area raccolta però la palla da Valigi sta premendo la Roma in questo momento Conti effetto un altro traversone colpo di testa di Brio colpo di testa di Boniek Palla per Gentile, attaccato in pressing da Ancelotti e c'è un fallo di Ancelotti che con la mano blocca Gentile, battuta la punizione da Gentile a Platini. Boniek, Tardelli, Gentile. Boniek, Tardelli. Gentile, Platini. Nela Di Bartolomei mantiene in campo un buon pallone per Conti ma Gentili lo ferma Platini poi nella mischia interviene anche Di Bartolomei la palla schizza a Boniek lancio di Boniek e Nappi protegge l'uscita di Tancredi dal tentativo di attacco di Bettega con molta calma Nappi ha protetto l'uscita di Tancredi coprendo assai bene il pallone Falcao per Valigi in anticipo Scirea che manda perentoriamente in fallo laterale Valigi c'è un fallo sul giallo rosso, anche se poi resta a terra lo Juventino che l'aveva commesso, a dire Cabrini, ma il gioco riprende con la punizione in favore della Roma. Punizione di Di Bartolomei, testa di Scirea, Rossi raccoglie la palla invece Conti e Gentile lo ferma ancora in fallo laterale inquadrati Gentile e Conti compagni di squadra nell'avventura spagnola della conquista del titolo mondiale da parte dell'Italia oggi avversari in questa sfida a Scudetto Ancelotti di Bartolomei Ancelotti Nela Valigi Nappi Di Bartolomei ha ribattuto il tiro di Di Bartolomei che riesce poi ugualmente a servire ma Ancelotti ormai aveva ritenuto conclusa l'azione non si aspettava che Di Bartolomei recuperasse la palla e servisse proprio nella sua zona 
Sfuma questa azione al quarantesimo. Brio. Platini. Boniek. Bettega. Ne l'anticipa Platini. Si sposta nella fascia destra e serve molto bene Valigi a fondo ancora di Nela palla servita da Valigi verso Pruzzo ancora a Valigi apertura per Bruno Conti cross di Conti troppo radente Zoff lo fa suo comunque brillante questa manovra prodotta da Nela in collaborazione con Valigi e Conti al 41esimo circa del primo tempo Meno di 4 minuti alla conclusione del primo tempo, 0-0 all'Olimpico fra Roma e Juventus. Bettega Cabrini. Bettega. C'è un fallo sullo Juventino, caccia di punizione in favore dei bianconeri. Quadrato col numero 9 Rossi. Bettega che sarà l'anno prossimo superstar del Toronto Blizzard nel campionato nordamericano colpo di testa di Rossi che però si appoggia sulle spalle di Righetti e quindi calcio di punizione in favore della Roma Ancelotti Conti Ancelotti Bruzzo Ancelotti Si allunga male la palla Ancelotti perdendone il controllo Di Bartolomei Falcao sbagliato il passaggio di Falcao, ne approfitta Boniek che vince un paio di rimpalli, poi su di lui precipitosamente recuperano a Cuneo Nappi e Di Bartolomei che lo bloccano in maniera regolare senza ricorrere al fallo, lo fermano e rilanciano ancora verso Valigi per impostare una nuova azione, Conti, Valigi. Gentile mette in fallo laterale, rimette in gioco Valigi a Falcao. Di Bartolomei. Intercetta Platini, ancora però riprende Di Bartolomei, colpo di testa di Bonini. Poi Di Valigi, Conti non aggancia, ma non controlla neanche Gentile. E la palla gli finisce in fallo laterale, poi Gentile non fa niente per evitare che finisca nel fossato e quindi comincia la operazione di recupero del pallone nel fossato dell'Olimpico che è un po' scomodo ha rimesso in gioco Nela Vierkovod verso Pruzzo colpo di testa di Brio, colpo di testa ancora di Vierkovod, Pruzzo si era spostato al centro mentre Vierkovod lo valutava ancora nella posizione di Ala, Scirea, Boniek, Platini, Di Bartolomei e Napi fermano il francese, Cabrini, ha intercettato Pruzzo nel suo ormai abituale generoso pressing di questa stagione. Pruzzo si è trasformato tatticamente. Da puro centroavanti di area è diventato giocatore di manovra e del resto poi la partita di oggi esalta ancora di più questo suo gioco di partecipazione, di manovra Rossi lo ferma molto bene di Ercovod
di Bartolomei su cui vengono appoggiate tutte le azioni nella loro fase di impostazione fallo su Ancelotti da parte di Bonini battuta la punizione, Pruzzo vince il Tegel su Bettega serve Ancelotti, si allarga Valigia Ancelotti lo serve arriva anche Nappi resta Valigia nella posizione di Ala serve poi Nappi ma non c'è il tempo per il traversone finisce puntualmente il primo tempo 0-0 all'Olimpico fra Roma e Juventus al termine dei primi 45 minuti collegati, siete nuovamente collegati con l'Italia per seguire dallo Stadio Olimpico di Roma le vicende del secondo tempo del big match della stagione fra Roma e Juventus, punteggio di 0-0 al termine dei primi 45 minuti, in questo secondo tempo la Roma gioca in maglia rossa alla sinistra dei vostri schermi, la Juventus in maglia bianconera alla destra, c'è un attacco adesso sul fronte sinistro dell'attacco giallorosso operato da Bruno Conti che viene fermato, rivediamo anche le formazioni delle due squadre, la Roma schiera Tancredi, Nappi, Viercovod, Righetti, Falcao, Nela, Valigi, Ancelotti, Pruzzo, Di Bartolomei e Conti. La Juventus è schierata con Zoff, Gentile, Cabrini, Bonini, Brio, Scirea, Bettega, Tardelli, Rossi, Platini e Boniek. Quindi eh, rivoluzioni nella formazione giallorossa che ha lasciato in panchina Maldera e Iorio e ha lasciato addirittura in tribuna Proasca e ha inserito a sorpresa Nappi, Righetti e Valigi modificando lo schieramento tattico della squadra con Falcao che fa in pratica il centravanti con eh, Pruzzo eh, punta spostata sulla fascia destra c'è proprio ora un tentativo di intervento di Pruzzo in pressing su eh, Cabrini mentre la palla è raccolta da Brio Platini Scirea è troppo lungo il lancio di Scirea per Rossi che era spostato nella zona destra i due centravanti Rossi e Pruzzo quasi sempre si trovano ad agire come alla destra di Bartolomei Valigi Nela che torna nel suo ruolo naturale di terzino sinistro Conti alle prese con Gentile un duello mondiale che si rinnova oggi parecchie decine di milioni, diciamo parecchie centinaia di milioni di persone in tutto il mondo seguono in diretto e in differita questa partita oltre ai tradizionali tifosi, amici sportivi italiani che sono in Nord America e in Sud America si sono aggiunti altri paesi in Europa e fuori d'Europa che seguono questa partita comunque un saluto particolare a un club che segue da tempo le telecronache dall'Italia il Caffè Roma con Alberto Terenzi e tutti gli amici italiani di Los Angeles che si radunano lì per seguire le vicende di, del nostro campionato di calcio. Siamo al terzo minuto circa del secondo tempo, è 0-0 all'Olimpico fra Roma e Juventus, un affondo tentato da Nela. 
riesce bene Scirea, serve Bettega, Platini, ottimo il lancio di Platini, Di Bartolomei riesce a fronteggiare l'azione e a consentire poi un agevole intervento di Tancredi, Ancelotti fermato in fallo laterale, rimette in gioco verso lo stesso Ancelotti Falcao, Nela, Tancredi, le due squadre come è noto vengono da due partite internazionali di un mercoledì di Coppa che ha dato esiti contrastanti, la Roma sconfitta in casa dal Benfica per 1-2 in Coppa UEFA, la Juventus ha vinto invece in Coppa dei Campioni a Birmingham contro l'Aston Villa con lo stesso punteggio di 2-1. Servito Cabrini, attaccato da Pruzzo che va a attaccare anche Brio, palla di Scirea, anticipo di Nappi, Pruzzo. Nappi prosegue l'azione, viene servito Falcao, il passaggio di ritorno è verso Bruzzo che nel frattempo Brio aveva già messo a terra, gioco fermo, calcio di punizione comandato dall'arbitro dell'incontro che è Barbaresco di Cormonzi in favore della Roma. 905 milioni, record in casso per il campionato italiano di Serie A. Nela il suo cross, colpo di testa di Scirea, riprende Bruno Conti, tentativo di traversone che viene fronteggiato dai difensori bianconeri quando aveva già superato la linea di fondo, quindi non è calcio d'angolo, ma è soltanto rimessa dal fondo per la Juventus col portiere Zoff, un solo calcio d'angolo è stato battuto nel corso della partita, nel primo tempo, in favore della Roma per un intervento di Zoff su un tiro da lontano di Bruno Conti, si può dire che quello sia stato l'unico tiro in porta della partita, c'è ora un fallo su Rossi che... Barbaresco punisce con la punizione battuta da Bettega, Cabrini, Bettega adesso verso Platini. Boniek sul bel servizio di Platini, verso Rossi esce il portiere Tancredi in anticipo su Rossi che reclama per qualche strattonamento. Valigi di Bartolomei. Nappi. Brio che segue Pruzzo, lo marca uomo, fa il terzino in questa partita in pratica. Ancora Brio. Bonini marca Falcao e Brio marca Pruzzo, Gentile marca Conti. Cabrini è nella zona di Valigi ma in pratica non ha un avversario diretto. Viercovod ma c'era stato in precedenza prima dell'intervento liberatorio di Viercovod un fallo su Boni e che quindi ancora un calcio di punizione in favore della Juventus siamo al quinto minuto e mezzo del secondo tempo 0 a 0 all'Olimpico fra Roma e Juventus batte Antonio Cabrini colpo di testa di Righetti Riprende Gentile, tira nel mucchio che gli respinge il pallone, riprende lo stesso Gentile. Gentile ancora. Righetti salta di testa, ferma la palla poi di Bartolomei che completa il rinvio nella zona di Pruzzo che colpisce di testa, favorisce l'inserimento di Valigi ancora a Pruzzo che scatta insieme a Falcao sulla fascia destra, al centro c'è Valigi. Va al centro adesso Pruzzo mentre Falcao opera da ala, cerca lo spazio per il traversone, non lo trova, serve poi Conti, Ancelotti, Conti, pronto il tiro, il diagonale va fuori. Azione bella ma un po' precipitosa da parte della Roma con Ancelotti e Conti che hanno avuto un buon pallone servito da Falcao che aveva tagliato molto bene la difesa avversaria. Il diagonale di Conti un po' precipitoso è finito all'altro. Il tiro di Conti dopo sei minuti e mezzo, rinvia Zoffi. Testa di Bettega. Nappi in anticipo su Boniek. Evita anche Platini e serve ancora verso Conti, strattonato da Brio. la punizione Valigi, Nappi, Pruzzo, tenta un 
tiro a volo a sorpresa ma forse lui stesso era il primo a non essere convinto parziale in Serie A, Vellino Napoli 0-0 Catanzaro Verona 0-0, Fiorentina Cesena 2-0 Inter Pisa 0-0 Sampdoria Ascoli 1-0 Torino Cagliari 3-2 Udinese Genoa 0-1 Ancora un rinvio di Zoff, Boniek. Platini, Jerkovod lo ha contrastato, Bonini ha recuperato per Scirea. Boniek. Righetti nettamente in anticipo su tutti. Attaccato dagli avversari, controlla molto bene la palla, poi... Fa carambolare il pallone su Rossi guadagnando la rimessa laterale che sta per essere effettuata da Valigi a beneficio dello stesso Righetti. Nela, Ancelotti, travolto da un recupero di Platini Ancelotti mentre Nela aveva seguito molto bene l'azione e si stava sganciando sulla fascia sinistra. Ancelotti e Di Bartolomei battono la punizione, viene chiamato in avanti adesso Nappi, quindi Pruzzo, sempre più stabilmente nella posizione di alla destra, su di lui ha recuperato Brio in fallo laterale, rimette in gioco la Roma, Valigi Pruzzo, ancora Brio gli mette nuovamente la palla in fallo laterale, di Bartolomei che ha un lancio lungo potrebbe anche arrivare in area di rigore normalmente Di Bartolomei possiede un buon lancio tenterà di far arrivare la palla in area di rigore così e infatti cerca la rovesciata Falcao la difesa della Juventus libera e Boni che poi mantiene un prezioso pallone in campo tentando il contropiede ma Nappi è bravo su Boniek messo in gioco Juventina dallo stesso Boni che a Cabrini, Bonini, Scirea, Gentile, lo ferma Ancelotti irregolarmente, calcio di punizione per la Juventus, batte Gentile, testa di Nappi, ferma la palla Pruzzo attaccato da Brio che serve Bettega scontro Nappi Bettega calcio di punizione per la Juventus batte Antonio Cabrini Alto spiovente, colpo di testa di Tardelli, ma prima del rinvio c'è un intervento dell'arbitro che ha visto una irregolarità degli attaccanti bianconeri e quindi viene comandata la punizione sul colpo di testa di Tardelli, c'era già un fallo degli Juventini, battuta la punizione di Bartolomei, Pruzzo. Appoggio, Pruzzo però va capabilmente a recuperare il pallone disturbando gli avversari. Platini ha ancora un fallo su Pruzzo da parte di Platini questa volta. Platini molto sportivamente è rimasto però non si è allontanato, è rimasto vicino al giocatore per accertarsi subito delle eventuali conseguenze del suo intervento irregolare. Ancora a terra Pruzzo, negli ultimi due anni capocannoniere della Serie A, quest'anno è secondo, 
Russo è costretto ad abbandonare il terreno di gioco fallo di Platini su Pruzzo e Pruzzo è costretto a uscire Pruzzo nato il primo aprile del 55 a Crocefieschi in provincia di Genova è sposato, ha una figlia è costretto ad essere portato fuori del campo e sta per entrare Iorio col numero 16 in campo anche il medico della Roma Alicicco Ruzzo accompagnato fuori campo in barella è entrato Iorio al tredicesimo vediamo Ruzzo che continua a disperarsi forse la cosa è più grave di quanto non fosse sembrato in un primo tempo l'intervento di Platini su Ruzzo esce dalla partita Pruzzo per un fallo di Platini. È la prima sostituzione della partita. E Pruzzo è rimasto vittima proprio del suo generoso nuovo modo di giocare. di Rossi su Nela, batte la punizione Nela da Di Bartolomei a Valigi Nappi Brio è rimasto a controllare Iorio Nela Ancelotti di Bartolomei c'era Nela che scattava nella posizione di ala sinistra il lancio è un po' troppo lungo in area Gentile poi Bettega completano il rinvio ma c'è ancora un recupero da parte di Nela che toglie il pallone a Bettega la palla è verso Falcao Brio lo ferma recupero però da parte di Valigi che chiama in avanti Nappi a fondo di Nappi Valigi Nela Conti verso Nela il passaggio di ritorno ma Gentile è rimasto a bloccare a presidiare la zona e a intercettare Rossi apertura dalla parte opposta per Cabrini Bonini Platini, Tardelli, Rossi, Falcao va a levare la palla a Rossi, con perfetta scelta di tempo, scatto poi di Ancelotti sul servizio di Falcao, Iorio, prosegue ancora Iorio. per essere sostituito Boni e che sta per entrare Marocchino al suo posto
da Bruno Conti mentre l'arbitro non se l'è sentita di punire doverosamente un fallo senza pallone da parte di Brio che era già stato ammonito per un fallo su Pruzzo dopo appena 4 minuti di gioco un'altra ammonizione avrebbe provocato l'espulsione di Brio e l'arbitro forse non se l'è sentita tutta la punizione di Bartolomei per, Bru per Nela mentre Conti continua a zoppicare un contantino, Conti si è spostato a sinistra anzi a destra con eh, Iorio a sinistra e Falcao sempre al centro ancora un altro fallo ancora un altro fallo c'è questa volta l'ammonizione è rimasto a terra Ancelotti la partita che sta incattivendosi in maniera veramente cattiva la Roma ha già perso per un fallo di gioco Bruzzo che è stato portato via in barella adesso è rimasto a terra Ancelotti e l'arbitro fa chiamare nuovamente il medico della Roma hanno perso il controllo dei nervi i giocatori bianconeri che si stanno lasciando andare in questo secondo tempo a dei falli incomprensibili, ingiustificati da parte di atleti che sono quasi tutti o campioni del mondo o giocatori di grande classe internazionale. Crollo nervoso della Juventus con i giocatori che si sono lasciati andare a questi falli cattivi che l'arbitro forse non riesce a contenere adeguatamente. In Serie B, Bari 0, Milan 2, Bologna 2, Perugia 0, Cremonese Lazio 0 a 0. In Serie C, Regina Pescara 0-0, Spezia Savona 1-0. Si è rialzato Ancelotti. E si riprende al ventunesimo del secondo tempo con calcio di punizione di Conti. Gentile, Platini. Intervento di Vierkovod, raccoglie Bettega, Righetti, tocca Rossi e manda in fallo laterale. Bruno Conti. Conti riprende il pallone Nela per la rimessa in gioco di Bartolomei chiama il pallone Valigi tutto spostato dalla parte opposta sulla fascia destra viene servito il numero 7 giallorosso scambio con Iorio, Nappi Righetti che fa intervenire Tancredi cercando un attimo di allentare la pressione eventuale Juventina e soprattutto la tensione nervosa in campo Conti, ottimo il suo aggancio raddoppia la marcatura Bettega che gli toglie il pallone Latini, Tardelli Rossi Viercovod, Ancelotti, scatta Viercovod, intercettato il lancio di Ancelotti che poi è costretto al fallo per recuperare su Scirea, Catanzaro Verona 1 a 1, Fiorentina Cesena 3 a 0, bel disimpegno difensivo fra Conti e Righetti, Ancelotti, non si avvede dell'attacco alle spalle, perde il pallone da opera di Marocchino, mischia, palla conservata dagli Juventini, Bettega riceve da, Maro, da Platini, poi Marocchino, Nela mette fuori aria, riprende Brio, Gentile. Arriva Nappi, non c'era più nessuno, la palla va in 
calcio d'angolo primo angolo della partita in favore della Juventus mentre i bianconeri reclamano su l'arbitro e c'è la munizione a Bettega ha munito Bettega per proteste Bettega dal calcio d'angolo, effetto al traversone, colpo di testa e palla che va fuori, colpo di testa di Tardelli, sul cross di Bettega, testa di Tardelli, palla fuori al 24 del secondo tempo, con la Roma in vantaggio per una rete a zero, grazie al gol segnato da Falcao al 17 del secondo tempo. Gentile. Marocchino. Gentile. Ancelotti. Apertura per Valigi. Si allarga Iorio, viene servito. Di Bartolomei. Ancelotti. Suggerisce il passaggio Iorio, aveva scavalcato Brio, poi Brio lo mette a terra. Calcio di punizione in favore della Roma. Iorio aveva suggerito il passaggio, l'aveva ricevuto ottimamente da Ancelotti, aveva scavalcato Brio che l'ha messo a terra. Brio che controllava Bruzzo nel primo tempo, fino a che Bruzzo colpito da Platini è stato costretto a lasciare il campo in barella. Batte la punizione di Bartolomei, lunghissima. La palla arriva nella zona di Nera dopo due mancati interventi dei difensori bianconeri. Si vede che manca Pruzzo per controllare questi palloni alti nell'area di rigore. Scirea, Platini, Bettega. Un fallo di Ancelotti, calcio di punizione per la Juventus. Bonini. Tardelli Platini Di Bartolomei e Bettega lottano duramente alla meglio Di Bartolomei che vince il tackle completa poi il disimpegno Ancelotti scatta Falcao al centro mentre Bruno Conti in possesso di palla il servizio era per Viercovod che si era spinto in avanti ma l'arbitro gli fischia una Punizione contro, battuta la punizione, avanza la Juventus con Gentile, Rossi, fermato da Nela in fallo laterale. Bonini, Tardelli, ha intercettato Conti, Di Bartolomei, Nappi. Valigi Ancelotti perde il tackle poi riesce a servire indietro Nappi Valigi alza un campanile che viene raccolto da Bonini colpo di testa ancora di Nappi ancora Bonini viene in avanti Tardelli sempre verso Bonini non aggancia Rossi Nela controlla l'attacco da parte di Marocchino libera fuori dell'area servendo Bruno Conti e poi lo va nuovamente ad affiancare per impostare una nuova azione di attacco Nela è costretto a fermare irregolarmente Tardelli battuta irregolarmente la punizione il gioco deve essere ancora ripreso regolarmente 28 minuti del secondo tempo Roma 1 Juventus 0 Esce Tancredi e fa il suo pallone. Iorio. Baligi. 
bel servizio al centro per Ancelotti che difende la palla dall'attacco di Tardelli bel duello fra Ancelotti e Tardelli avanza Ancelotti, scavalca anche un altro avversario punta verso l'area di rigore apre verso Iorio, entra in area Iorio il cross di Iorio e la palla tocca il palo e va fuori dalla parte opposta incredibile palla gol fallita dalla Roma, il raddoppio mancato di un soffio con l'azione travolgente Ancelotti Valigi Falca, eh, Iorio il tiro che ha sfiorato il palo, ha quasi danzato sulla linea di porta Marocchino Tardelli Latini Marocchino Latini ancora Falcao mette fuori aria con calma Dai Madonna che si rompa Nela Valigi di Bartolomei Nela Valigi preso in contropiede Intanto è clamoroso a San Siro, Inter 0, Pisa 1. Il Pisa in vantaggio a San Siro sull'Inter, ancora un bel intercettamento da parte di Falcao. Iorio non riesce però a approfittare del bel intuito di Falcao. Marocchino. Ha superato Ancelotti. Effetto altra versione che Di Bartolomei mette fuori area, recupero di Falcao che scatta insieme ad Ancelotti. Al centro c'è Iorio. Falcao serve Valigi. Falcao ancora. Nappi. Udinese Genoa 1 a 1. Di Bartolomei. C'è un fallo su Valigi da parte di Bonini che ha agganciato il piede del numero 7 giallo rosso calcio di punizione in favore della Roma mentre siamo al 31esimo del secondo tempo è scattato in avanti anche Vierkovod e Falcao sta per battere la punizione ha messo la palla fuori aria e poi Iorio che va a inseguire il pallone per recuperarlo a beneficio della sua squadra la cosa gli riesce serve Nela quindi Di Bartolomei resta in zona Iorio nella posizione di ala sinistra Di Bartolomei serve al centro per Ancelotti che cerca di incunearsi difende bene il pallone essendo dotato di un ottimo tackle Iorio, Nela travolto Nela calcio di punizione in favore della Roma parte di Bartolomei, Iorio Platini ferma irregolarmente Iorio nuovo calcio di punizione in favore della Roma quasi dalla stessa posizione da cui è partita la punizione che ha dato poi la palla gol a Falcao batte Bruno Conti c'è sempre Biercovod nell'area avversaria Tiro basso, parata di Zoff, Conti aveva fintato il traversone altro, invece ha cercato il tiro diretto in porta, quasi la sotterra, Zoff ha parato in due tempi ma senza troppi problemi. Dierco Vodennela fermano irregolarmente un'azione Juventina palla ora a Bonini Rossi il traversone verso Bettega palla Platini 
cade in area Platini, esce Tancredi, poi ferma in tuffo l'azione avversaria, è caduto in area Platini che rimane a terra, Barbaresco ha fatto proseguire il gioco facendo subito ampi gesti di non reputare di dover intervenire. Iorio per Conti, Ancelotti, Di Bartolomei, ritarda troppo Di Bartolomei, si fa soffiare la palla, Tardelli, Bettega, Platini, Tardelli, Cabrini, Tardelli, Bettega, un rimpallo è favorevole e la gran parata di Trancredi sul tiro di Scirea, ha riproposto il traversone, esce Conti dall'area di rigore, gran parata di Tancredi al 34esimo sul tiro ravvicinato di Scirea, Valigi, Iorio, È finito in fuorigioco, un giocatore della Roma e molto opportunamente Falcao ha aspettato che Nela rientrasse, Nela non era rientrato quindi ha fatto carambolare il pallone sui dell'avversario per guadagnare la rimessa laterale e per mantenere il possesso della palla. Iorio cerca di intercettare, un rinvio di brio, palla ora manovrata da Gentile. Mierkovod, Conti fuori gioco Iorio guardalinea sbandierato immediatamente la posizione di fuori gioco di Iorio Bonini ha battuto la punizione Marocchino Mettega Platini il tiro da lontano, ribattuto, si accendono queste mischie per i tiri che vengono ribattuti in qualche modo dai difensori giallorossi, Scirea prende la Juventus, Marocchino, Scirea, Gentile, lungo cross in area, colpo di testa di Rossi, poi la palla che stava arrivando dopo il colpo di testa di Tardelli verso Platini raccolta da Nappi che manda in calcio d'angolo il secondo corner in foro della Juventus 2 a 1 in calci d'angolo mancano 8 minuti e mezzo alla fine della partita Roma in vantaggio per una rete a 0 gol di Falcao al 17 della ripresa rimasto a terra Nappi che aveva provocato il calcio d'angolo c'è forse qualche Crampo. Nappi si è rialzato comunque prima dell'intervento del massaggiatore Boldorini. Battuto l'angolo, Cabrini ha ricevuto da Marocchino, mette al centro e Valigi mette fuori area. Poi un secondo rinvio di Valigi. Fallo di mano di Conti che ha intercettato la palla per evitare un possibile contropiede bianconero. Cabrini Rossi, Platini, Bettega, c'è un fallo su Platini, la Juve ha Platini come specialista anche Cabrini, seconda della posizione. e pareggio della Juventus 38esimo del secondo tempo punizione di Platini e pareggio della Juventus lo specialista juventino ha pareggiato sfruttando al meglio le sue punizioni mancano adesso sei minuti e mezzo alla fine dell'incontro 
Roma 1, Juventus 1 al gol di Falcao al diciassettesimo ha risposto la Juventus con Platini al trentottesimo sfruttando un calcio di punizione Righetti Tancredi Brio mette in fallo laterale rimesso in gioco di Nappi Iorio Nappi fermato da Cabrini raccoglie la palla Tardelli fermato da Righetti e viene ammonito Marocchino Cabrini Marocchino Viercovod non aggancia Falcao un passaggio arretrato di Brio verso Scirea che poi serve Gentile attaccato da Conti scontro fra Gentile e Conti nervosismo fra i due che poi sono compagni in nazionale Quarantesimo del secondo tempo, 1-1 all'Olimpico fra Roma e Juventus, la Juventus batte un calcio di punizione. Testa di Bettega, Platini, rimette al centro e la Juventus passa in vantaggio, clamoroso, ha segnato... Brio per la Juventus che nel giro di due minuti ha rovesciato la situazione al 38esimo ha pareggiato Platini al 40esimo ha raddoppiato Brio Roma 1, Juventus 2 torna tutto in discussione con una nuova situazione di classifica perché la Juventus si porterebbe qualora vincesse a soli tre punti dalla Roma Conti era stato fermato irregolarmente Conti è stata battuta la punizione Falcao e ancora un fallo di Bonini su Falcao, nuova punizione. Tre minuti e mezzo alla fine dell'incontro. Di Bartolomei, lancio lungo, cade Viercovod ed ora è calcio d'angolo. Secondo angolo in favore della Roma. batte Bruno Conti Gentile poi c'è un lungo rinvio direttamente in fallo laterale rimessa in gioco di Nappi Now, I want you to think of movies that have cities in their title, like Beverly Hills Cop. Why do I always get movies? Okay, cities in the title. We only have one movie book at the EPW staff. <laughs> All right, here is the first question. Uh-huh. This is the first movie. Okay. Bonini
Zoff guadagna tempo. Ultimi sette minuti che sono stati fatali alla Roma, che conduceva per una rete a zero e che si è vista prima raggiungere da una posizione di Platini, poi scavalcare da un colpo di testa di Brio su un cross da destra. Valigi Nappi. Il lungo cross verso Viercovo da Tanaglia la palla a Zoffo. Nela guadagna la rimessa laterale. Comincia l'ultimo minuto di Bartolomei. Nappi mette nel mucchio, rinvia Bonini, riprende Platini. Controlla la palla con tranquillità. Scirea. verso Bettega che mette in fallo laterale ha rimesso in gioco di Nappi Righetti Di Bartolomei lancio lunghissimo di Di Bartolomei l'arbitro fisca la conclusione all'Olimpico si riaccende il campionato la Juventus ha battuto la Roma per 2-1 in una partita che probabilmente la squadra bianconera non aveva affatto meritato di vincere comunque ha trovato con freddezza i due gol negli ultimi sette minuti prima con una punizione di Platini che al quarantesimo ha pareggiato poi due minuti, al trentottesimo, poi due minuti dopo con un colpo di testa di Brio che si era portato in avanti sugli sviluppi di un'azione di attacco la Roma era passata in vantaggio al diciassettesimo con Falcao, per cui adesso in classifica il duello si fa fra Roma e Juventus. La Roma è prima in classifica con, 32 punti, con 31 punti, contro i 29, con 32 punti, contro i 29 della Juventus, 28 del Verona, 25 del, dell'Inter che sta perdendo con il Pisa. Il big match dunque si conclude con la vittoria della Juventus per 2-1, l'ultima sconfitta interna della Roma era stata proprio con la Juventus un anno fa. Per la prima volta battuta la Roma all'Olimpico con lo stesso punteggio con cui in Coppa UEFA era stata battuta mercoledì dal Benfica. La Juventus si porta a tre lunghezze dalla Roma e il campionato nelle ultime otto giornate avrà ancora tanti motivi di interesse da offrire agli spettatori.